നല്ല സാമാന്യ വിജ്ഞാനമുള്ള ഒരുത്തനാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റൺ എന്താ പേര് സുരേഷ് പി നീയൊന്നും പഠിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ മോനെ ഡേ ഈ എണ്ണി മരിച്ചെന്നേ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ വയ്യ പരീക്ഷാ പേപ്പർ നോക്കണേനിടയിലാണ് ഓളൊരു എണ്ണ ആമിന എനിക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ പിടിക്കാതെ വരാണ് കേട്ടോ മൂന്ന വേർപ്പിക്കാൻ നീ അത് അടുപ്പത്ത് നിരക്കി വെക്ക് നമുക്ക് നാളെ ഇരിക്കാന്ന് സ്വസ്ഥത തരില്ല ഒരു മനുഷ്യനും സ്വസ്ഥത തരില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മാഷേ ഒന്ന് വന്നേ ആരാത് ഒന്ന് വന്നേ ഒരു സ്വകാര്യം പറയാനാ ഇന്ന് ആരാ എന്ത് സ്വകാര്യ എന്നോട് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നേ സ്വകാര്യം പറയാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും മുണ്ടാക്ക ഇത്ര നാളോ അല്ലാതെ എങ്ങോട്ടാ പോണെ വല്ലാതെ ദൂരം പോയാലും ആമിനെ അറിയട്ടോ കഴിഞ്ഞു തയ്യാറാക്കല്ലേ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാഷ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയാ മതി ജീവനുണ്ടല്ലോ സാധാരണ പ്രേതങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് രക്തം കുടിക്കാനാ അതെ മാഷിതെ ഇത്ര അടുത്തുനിന്ന് പ്രേതത്തിന് കണ്ടുന്നാ പറയണേ രാവിലെ നോക്കുമ്പോ നൂറ്റി രണ്ട് ഡിഗ്രി പനി ആണോ മാഷോട് ഞാൻ മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞതാ ആ വീട്ടിൽ കുട്ടികളും മക്കളുമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പ്രതിശല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ കേക്കണ്ടേ അപ്പൊ അരയിലെ ഒരു കറുത്ത ചരണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി കെട്ടുവളെ മക്കളെ രാവിലെ തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു പറഞ്ഞ കേട്ടു ഇനി മാഷ് എവിടെ താമസിക്കും ഇതിന്റെ മോളിലത്തെ മുറി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്ക അതിനൊക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ മോളില് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാഷക്ക് ഇപ്പൊ ചുരുണ്ട് കിടക്കാൻ എത്ര സ്ഥലം വേണം മേനോൻ സാറെ എത്തിയല്ലോ സാറേ മേനോൻ സാറേ സാറ് അറിഞ്ഞില്ലേ എന്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മാഷ് കെട്ട് കെട്ടി അയ്യോ എപ്പോ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു അറ്റാക്ക് ഒന്നും അല്ല മാഷ് ജീവനോട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ട് ഓ നമ്പിയ ആളെ പേടിപ്പിച്ചോളുന്നല്ലോ ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചതല്ല മാഷ് പ്രയത്തിനെ കണ്ട് പേടിച്ചതാ ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവിടെ വീട് കാലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ അതിന്റെ കാൽ ഇളക്കണ്ട മോനെ ഓ ആ വന്നോ കണ്ടു പറയാണ്ട് പോണ്ടിയായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെയും ഭാഗ്യാ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ജന്മാണ് സാറേ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്പിയാർ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പഠിപ്പും വിവേകമുള്ള മാഷസൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രേതത്തിന് ഇത് പഠിപ്പും വിവരും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇത് സത്യാണ് അത് സത്യ നേരത്തെ നേരത്തെ എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ തുടങ്ങിയ പനിയാ ഇപ്പോഴും വിട്ടില്ല മനസ്സിലാകുന്നില്ല പോലും ആ ഒന്ന് വേഗ ആൾത്തേ ഇനി ഒരു രാത്രി ഇവിടെ അന്തി ഉറങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ പിന്നെ വീട്ടിന് അഡ്വാൻസ് ഒരു പതിനായിരം ഉറപ്പിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ വാടക കീഴ്ച കിട്ടുന്ന സംഖ്യ തിരിച്ചെന്ന നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് പിരിയാ മാഷർക്ക് അറിയാവുന്നല്ലേ എന്റെ അവസ്ഥ അന്ന് അത്രയും വലിയൊരു തുക ഞാൻ വാങ്ങിയതിന് ഒരു അത്യാവശ്യം പേരില്ല ഇപ്പോഴും അത് തിരിച്ചുതരാവുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലല്ല ഞാൻ ഒരു വാടകക്കാരൻ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു അവസാന ഒരു ബാധ്യസ്ഥനാ പക്ഷെ ഇത് മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണോ പ്രേതം വരുന്നത് മാഷകാല ഈ നാട്ടത്തിന് ഉണ്ടാവല്ലോ മോളെ കല്യാണാവശ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ വടക്കേ പ്രഭു വിൽക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാശ് കിട്ടാതെ മറ്റൊരു തിരിമുറിക്കുള്ള വഴിയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട് വേറെ ആരെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് എടുക്കണം അവിടെ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ മാഷ ഏൽപ്പിച്ചോളാം അപ്പൊ പുതിയ വാടകക്കാർ വരുന്ന വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം ഇരിക്കാതെ ഇരിക്കാതെ പറ്റൂല്ലോ പക്ഷെ പോവല്ലേ ആ പോ പോ അതെ ഞാൻ ആദ്യം അതൊക്കെ ഒന്ന് നാട്ടിൽ എത്തിക്കട്ടെ വന്നിട്ട് വരെ ബാക്കി കാര്യം പോവാ എത്രയായി മാസ്റ്റേ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ എന്തേ മുപ്പത്തഞ്ചാക്കി 
ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വെച്ചു കൂടെ ഒരു പത്ത് റുപ്യ വരും പറ്റുമോ അല്ല അവരിവിടുന്ന് മുങ്ങിയോ എന്റെ പൈസ നിന്ന മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ കാണാതായി ഒളിച്ചിക്കല്ലേ ഞങ്ങനെ മുങ്ങാൻ നോക്കണ്ടോ ആടാ നമുക്ക് നായിന്റെ എന്റെ കാശിങ്ങ ഞാനിത് അവിടെ നിന്ന് വരെ പുറകെ വരികയായിരുന്നു തന്നോട് ആരാധന എനിക്ക് സ്കോർത്ത് വരാൻ പിന്നെ താമ വന്ന വണ്ടിയല്ലേ അപ്പൊ ഇതോ ഇതും താമ വന്ന വണ്ടിയാ അല്ല അല്ല ഇത്തരത്തിൽ എനിക്ക് വരാൻ രണ്ട് വണ്ടിയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതെന്താ ഓട്ടോ സ്റ്റ സ്റ്റാൻഡാ എടുത്തു മാത്രം വണ്ടി അതെല്ലാം നോക്കി ഇത് എന്താ ഓട്ടോ സ്റ്റ സ്റ്റാൻഡാ ഒന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റി വന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഒരാൾ ഒന്ന് കാണും കേട്ടോ താനത് എവിടെ പോകുന്നു കണ്ടു ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആരെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് പടച്ചാമ്പുരാൻ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് വിളിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പോയാ എടാ നീ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ഏത് ബാഹറിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും അംസക്കോയ കണ്ടുപിടിക്കും ഇറങ്ങി വാണ തൊരപ്പാ ഇങ്ങളല്ല ബാറൊരു തുറപ്പണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതം ബാലകൃഷ്ണൻ കേട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ കടം വാങ്ങിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞാണോ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി അവനോട് ആ പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിത്തരുവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം മുടങ്ങിപ്പോവും ഇങ്ങനെയാവുമ്പോ അതിന്റെ സംഭവത്തിന് പിടിക്കാലോ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടും അതിന് അവൻ ഇവിടെ അല്ല ജോലി നോണ പറയരുത് അവൻ ഈ ആഫീസിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ബാലകൃഷ്ണ ഈ തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാത്തവനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്ന എന്തിനാ തലക്ക് വെളിവില്ലാത്ത എനിക്കല്ല നിങ്ങളെ വാപ്പക്കാണ് എന്തൊരു ശല്യമാണ് ഇത് ആ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പെടുന്ന തന്നെ ഉണ്ടായല്ലോ ഭഗവാന് അല്ലേ ഇതെത്ര അത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് കണക്കിന് തരും പത്ത് റുപ്യക്ക് എന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായിട്ടു ഇയാളെ മുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുടിക്കാണ് അല്ലേ എന്താണ്ട് കുന്തം മുണിക്കാൻ മാറിക്കണേ അന്റെ മൂന്ന് കാണല്ലേ ഇരപ്പേ ആൾക്കാർ വന്നിക്കണേ പോയി പണി ലക്ഷണം കേട്ടോ എനിക്കറിയാം നീ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന കാണും തിരക്കിനിടപെട്ട് വട്ടം കറക്കിണ്ടാവുന്ന ഞാനും നിന്റെ പരിധി ഇവിടെ കാണാൻ നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ കട കണ്ടു പിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നീ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്ത് ജ്യൂസാ വേണ്ടിയത് ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാംഗോ സാത്ത് കുടി ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാടാ ജ്യൂസ് നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ജ്യൂസും ഒരുമിച്ച് കുടിച്ച പോലെ ആയില്ലേ എവിടെ നിന്റെ അർത്ഥ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മാമ നിന്റെ കട കൊള്ളാല്ല നിന്റെ മാമ തട്ടിപ്പോയാല് പിന്നെ ഈ കട നിനക്കായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാരണ്ട് ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരു സിനിമ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് കണ്ടേടാ ദൂരെ നിനക്ക് എന്റെ മനസ്സ് ദൂരെ നിനക്ക് എന്റെ മനസ്സിലായില്ലടാ കാള് തെറ്റി പഠിച്ചോടാണ് മാമ നമുക്ക് ഈ ചെയ്താൻ അറിഞ്ഞൂടാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോടത്തായിരിക്കും അതെ ഒന്ന് വന്നാട്ടെ അതെ ഈ ചെക്കന്റെ പേര് നൂറ് നാണക്കാരെ പറഞ്ഞത് അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നാ ഇമ്മാരി മുമ്പിലായിരക്കാരെ ഞാൻ ദിവസേന കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തവളൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ നിന്റെ പേരാനക്കാരും പറഞ്ഞു തന്നെ നിങ്ങളെ വേറെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയുമ്പോ കേക്ക നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത ഇപ്പൊ ഒരു മാമനെ പറ്റി ആ മാമാണ് ഈ മാമ ഈ മാമ സോറി മാമ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാ മാമ നമുക്ക് ഈ എന്താ നമ്മളെ മാമാന്ന് ന
ഇല്ലാത്ത പരിചയം കാട്ടി ഓരോരോ ഹമാറുകൾ വലിഞ്ഞു കയറും കേരളക്കാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ മേലാലിന്റെ പൂടേന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ കണ്ടാൽ അന്റെ കാൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൽസേപ്പ് ആക്കും ആ പോ പോ എങ്ങനെ <laughs> 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 അധികം ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട ജെ കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിലെ ഒരു സൂപ്പർവൈസറാണ് ഞാൻ താൻ എന്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന വെറൊരു മേസ്ത്രി അത് മറക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഓടിച്ചോളി നിങ്ങളോ അല്ല സാറ് സാറിന് തോന്നിയാലും ഓടിച്ചോ ഞാൻ ഓടിക്കും ഞാനേ പോളി ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചതാ യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതിയൊന്നും താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട അതിനാരെതിരെ എങ്ങനെ വേണേലും നിങ്ങൾ അല്ല സാറിന് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചോ ആ ഞാൻ ഓടിക്കുക സാറെ എത്ര ദിവസം കിടക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർ പറയും മതി തിരക്കില്ല കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ തോന്നേണ്ടത് തോന്നാൻ ഇത്തിരി സമയം നല്ലതാ അല്ല മീൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സപ്ലൈ ഇല്ലേ ഊണേ ഇതെങ്ങനെ മേസ്ത്രി ഉണ്ടായത് ഞാൻ ഈ പോളി ടെക്നിക്കിൽ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും എനിക്ക് ഇച്ഛയല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ഓ കർത്താവ് കാത്തു ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് കൂടെ കാർ അടിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ചെയ്തപ്പോ കുഴപ്പമില്ല എന്നറിഞ്ഞു ആ ഇടിച്ച കാർ കണ്ടാൽ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ചത്തണ്ടെന്നേ വിചാരിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ചത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളനിക്കാർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കറുത്ത തുണി മേടിക്കാൻ പോയിരിക്കുക സുലോചന അതിപ്പോ വേസ്റ്റ് ആയി ഇടിച്ചതേ ഒരു അഡ്വക്കറ്റിന്റെ വീടായിരുന്നു അയാള് ലോ പോയിന്റ് പറയാ അയാളെ മനഃപൂർവ്വം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മതിലി ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് കാർ അകത്ത് കയറ്റിയതാണെന്ന് കോടതി പോവാതിരിക്കുക അയ്യായിരം രൂപ ചോദിച്ചു മതിലിന് നാലായിരം വേറെ രൂപ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ ഒമ്പതിനായിരം അതെ കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ കേസ് ഒതുക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് കൊല്ലാൻ ചെമിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ അഴി എണ്ണ വരും കേട്ടോ സാറേ ആ കാറിന്റെ കിടപ്പൊന്ന് കാണേണ്ടതാ അതെ തോട്ട വിഴുങ്ങിയ പന്നിയുടെ തല പോലെ ആയിപ്പോയി ഏതായാലും കാറ് ഞാൻ ലോറി കയറ്റി വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപ ചെലവാക്കിയ വണ്ടി നേരെ ആക്കാന്നാണ് മെക്കാനിക്ക് പറയണേ ആ കാർ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തല്ലിപ്പൊളിയാണെന്ന് ഇനിയിപ്പൊ വെറുതെ നന്നാക്കി കിട്ടിയാലും ആ അവലക്ഷണം കെട്ട കാറ് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ബ്ലഡി ഫൂളു ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല ദേ ഞാൻ രണ്ടാളോടും കൂടിട്ട് പറയണേ അപ്പോ ഞങ്ങൾ കോളനി പോയി വിവരം പറയാം എല്ലാരും കൂടെ ഓടിക്കാച്ച അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതെ അതൊരു ശല്യായി തീരും ആ സാറേ തെറ്റ് എന്റെ അടുത്താണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സ്വകാര്യ അനുഭവം അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അവിടെ നിൽക്ക് നടന്നോ നടന്നോളൂ 
എന്തായത് ഒരുത്തൻ അപകടം പറ്റി ആസ്പത്രി കേൾക്കുമ്പോഴല്ല ചെറ്റവർത്താനം പോലെ മനസ്സിലായോ ഓ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം ഇത് ഇക്കാര്യം പുറത്ത് ആരോടും പറയരുത് എനിക്കിത് ചീണ കമോൺ അതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോലെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഇയാൾ ആള് വളരെ ഡീസെന്റാ തകരാറ് കാറിന്റെ ഒന്നല്ല കാർ നല്ല ബെസ്റ്റ് കാറാ ഞങ്ങൾ പോട്ടെ പോട്ടെ അതെ ഇതെന്റെ തന്തെയാണെങ്കിൽ കണ്ടു ഉടനെ അച്ചാ മക എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രണ്ടും കൂടി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് ഇന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കിട്ട് പോണേ കുട്ടിയല്ലേ ഓ നിങ്ങൾ പോയി തെരഞ്ഞു പിടിച്ചോളി നിങ്ങളെ ആരാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ആരും വിളിപ്പിച്ചതല്ലേ വന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒന്ന് കണ്ട് കുശലം അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ ഏത് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാ ചാടിയെ ഞങ്ങള് ഭ്രാന്ത് ആസ്പത്രി ചാടിയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓ അപ്പൊ ഇറങ്ങണോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് വന്ന് വാതില് തുറന്ന് തന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഓണറുടെ മകന ഇത് തന്നെയാണ് ഈ അസുഖത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം കുറെ കഴിയുമ്പോ നീ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വരെ ആകും പ്രാതന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഇന്നും തന്നെ ഒന്നും കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ലല്ലോ പോയി കിടക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം നല്ല ബോഡി ഗാർഡ് ഓടുക ബോഡി ഗാർഡ് ഒക്കെ പിന്നെ പോലെ സ്വന്തം എന്തായാലും ചങ്ങല കിടിയോ ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ പിടിക്കൂടാ അറങ്ങി പോരുത് അവിടെ നിൽക്കാൻ ഇതെന്താണെന്ന് കണ്ടോ ലാത്തി ഇതിലും വലുതുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കരുത് അനങ്ങണ്ട അനങ്ങണ്ട അവിടെ നിക്കണ വേണ്ട 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 മുന്നോട്ട് വരണ്ട അനുസരിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് എടാ അവിടെ നിക്കാൻ ദൈവമേ കൂടുള്ള കാലമാരും അലിഞ്ഞോ അയ്യോ നിക്കടലും ഒന്നും കൂടി കാണട്ടെ എടാ പല ഭ്രാന്തന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടടാ ഈ ഓട്ടെ കൂടെ നോക്കുന്ന ഭ്രാന്തനെ ഞാൻ ഇന്നാ കാണുന്നത് അടക്കോട്ടെ ഓ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരേ ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് വ്യവസായണ്ട ഒരു സ്ഥലം മയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതൊരു മുസ്ലിം സബ്ജക്റ്റാ ഒരു ചേഞ്ച് കല്ലായിലെ മര വ്യാപാരിയായ അവറാൻ ഹാജി ഹാജിയാർക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യമാർ മൂന്ന് ഭാര്യമാർ അതെ ഈ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിലായി നാലാൺമക്കൾ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ ഇരട്ട വെച്ച രണ്ടാൺമക്കൾ ഹസ്സൻ റഷീദ് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഹനീഫ് മൂന്നാമത്തേതിൽ അസീസ് 
അവറാൻ ഹാജിക്ക് വയസ്സായി തന്റെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മൂത്ത മകനായ ഹസനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഹസൻ കൂപ്പിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ സുഹറാബി വരുന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നു എന്ത് പ്രശ്നം പറയാം പറയാം അതാണ് കഥയുടെ മെയിൻ ത്രെഡ് പണ്ട് ഹാജിയാരും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും കൂപ്പിൽ നിന്നും ജീപ്പിലേറി താമരശ്ശേരി ചുരമിറങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജീപ്പിന്റെ ടയറിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ദ്വാരം വന്നു വണ്ടി ഒന്ന് പാളി ഭാര്യയുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വലിയൊരാപത്തിൽ നിന്ന് ആജ രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ കയ്യിന്റെ ചൂണ്ട് വരലുകൊണ്ട് ടയറിന്റെ ദ്വാരം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് വണ്ടി വീല് കറങ്ങണതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് 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 ആ സ്ത്രീ ചൊരക്കി ആജയർ രക്ഷപ്പെട്ടു അന്ന് ആജയർ അവർക്ക് ഒരു വരം കൊടുത്തു വരോ അതെ അതായത് ഒരു വാക്ക് വാക്ക് ആ വാക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ പറയുന്ന ഹസനിയും റഷീദിനും കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനും അനീഫയെ വീട്ടുപരണെ ഏൽപ്പിക്കാനും ഇട രാമായണം കട്ട് കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും വേണം തനിക്ക് തൂങ്ങി ചത്തുറോ കാഞ്ഞിരെ കുറ്റി പിന്നെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് കഥ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട് മാത്രല്ല അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു അതും കേട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിന്റെ ചെറിയ ടച്ച് തോന്നും വേറൊന്നല്ല വെറും മുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യക്ക് വേണ്ടി തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒറ്റി കൊടുത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിപ്ലവകാരനെ കുരിശിലേറ്റ് കൊന്ന കഥ കർത്താവേ കളിച്ചു കളിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ ശരീരം തൊട്ട് കളിക്കരുത് ഹിന്ദോ ക്രിസ്ത്യാനോ മുസ്ലിമോ ആരായി ഞാൻ എന്റെ ഭാവന നിർത്തി എന്റെ ഭാവന ബൈബിൾ കട്ട് എഴുതി രാമായണം കട്ട് എഴുതി ഇനി എന്നാണ് ഖുറാൻ കട്ട് എഴുതാ കാണാൻ ഹലോ എങ്ങോട്ടാ ആരാ ആരാണെന്ന് അപ്പുട്ടൻ താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആട്ട സാറന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അമ്പിളി ഒന്ന് കാണണം ഇവനാണ് സർവ ചെലവും കൊടുത്ത് അവളെ പഠിപ്പിക്കണേ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ പതിനയ്യായിരത്തി ചില്ലോരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അമ്പിളി ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഉള്ളത് ആകാശത്തെങ്ങാനും പോയി തപ്പ് ഇപ്പൊ അത്പോകാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ആളാക്കിയതാണല്ലേ നല്ല തണ്ടും തടി ഉണ്ടല്ലോ കേടാക്കണോ അപ്പൊ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കും അല്ലേ മര്യാദക്ക് പോയില്ലെങ്കിലേ തടി കേടാവും ഓ പോയിക്കോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമ്പിളിയെ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അമ്പിളിയെ കണ്ടിരിക്കുക ഇനി ആരെങ്കിലും തടയാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാൽ നേരിടാൻ ഒരു ഉശിരി വേണ്ട മണിയാ ഉശിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല ഉശിരം സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സോടാ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പകുതി സോഡയ്ക്ക് പകുതി മറ്റവൻ അമ്പിളിയും കൊണ്ട് മാധവട്ടം കോളേജിൽ വന്നല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആഫീസ് വരെ പോയതാ പോയ വഴിക്ക് ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്നെ അടയാളം നോക്കി വെച്ചതാ അതിപ്പോ എവിടെ വെറുതെ വേണ്ടോ മര്യാദക്ക് പോയി അമ്പിളി കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്നെ അതെ നമുക്കും അന്വേഷിക്കാം കാഴ്ചകളും കാണാം വാടാ ഹലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി പതുങ്ങി നടന്നാൽ ചേച്ചി അടിക്കാൻ വന്നാന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറി കയറി ചോദിക്കാം അത് വേണോ വേണം ചോദിച്ചാലെന്താ തൂക്കിക്കൊല്ലൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപ്പൂട്ടൻ ഞാനാണ് പണം മുടക്കി അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അമ്പിളിക്ക് മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാനാ വന്നത് ഇത് ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് നീ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലാണ് മൂപ്പര് പറയണേ അതിന് സാർ ഇത്ര ചൂടാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാ പോരെ സാർ പെമ്പർവരിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വഴിക്കിട്ട വന്നല്ലേ പോവാം അമ്പിളി ഇവിടെ ഇല്ല ോട് പറഞ്ഞേക്കൂ ഈ കോളേജ് വാദ്യാമാരൊക്കെ വലിയ മാന്യമാരാണേ വിചാരിച്ചത് ഇനി വാദ്യാരന്മാരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്പിളി എന്ന് പേരിട് തുറക്കെ വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അമ്പിളി വിളി കേൾക്കും ഇറങ്ങി വരും അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പക്കത്തിന് ഈ വഴിക്ക് വയ്ക്കോ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം അമ്പിളി അമ്പിളി ഈ പൈക്കളും നായ്ക്കളും ഒരുപോലെയാണ് രണ്ടും മണത്തില്ലല്ലോ അതിനെക്കറിയാതെ വളർന്ന സ്ഥലം അതായത് ആചാര ദൗത്യം ഉണ്ടാവുന്നു എവിടെങ്കിലും കെട്ടിട്ട് തട്ടാന്റെ വീട്ടിൽ പോയാ വിചാരുന്നു അല്ലേ കയറ് വിട്ടതാ പറ്റിച്ച് പോയതെന്തായാലും പോയി നീ കയറും വിട്ട് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി പറയട്ടെ എന്താണ് ഹംക ഫലം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല എന്ത് കേക്കാൻ പുറത്തു
അവിടെ നേർച്ചയല്ലേ ഇന്നാമ്പുറത്തെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നാൽ എന്തു ഭംഗിയാ മയ പേണേന് മുന്നേ ആണേല് രണ്ടു മയവില്ലും കാണാം അനക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കുറവ് അന്ന ഞമ്മൾ നല്ലോണം നോക്കണില്ലേ തിന്നാൻ തരണില്ലേ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അനക്കുള്ളതല്ലേ പിന്നെ ഒന്നിച്ച് കയ്യും പിടിച്ച് നേർച്ചയ്ക്ക് പോകാനും മറ്റും ഞമ്മൾ എന്താ പ്രേമിക്കുക അന്ന കെട്ടണേന് മുന്നേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞമ്മൾ കെട്ടി ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുപോയി നേർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒടുവിൽ എന്തുണ്ടായി രണ്ടു ഓരോ കള്ള നായിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഞമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്നാലും ഒരു പേടി അതുകൊണ്ട് അന്ന ഞമ്മൾ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകില്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഹവക്കും അന്ന കാണാൻ ഞമ്മൾ സമ്മതിക്കല അനക്ക് മയബില്ല് കാണണെങ്കിൽ ഭയുണ്ട് ഇങ്ങനെ തണ്ണി വായിലെടുത്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാ മയവില്ല് ഏഴ് നിറത്തില് വെയില് പെണ്ണുങ്ങളെ ചിരിയേക്കുന്നുണ്ട് ആചേത ബീവിനെ ഞമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ നമ്മളെ മയത്താക്കും മയത്തായാലും ശരി എനിക്ക് എന്റെ പശുവിനെ കിട്ടണം എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ആചേത നേരിട്ട് എന്ന് കാണാതെ നമുക്ക് നേരെ ആലോചിച്ച നോക്കിയാൽ എന്താ എന്നവാ എനിക്ക് ആചാരം എന്തിനാ പശുവിനെ കിട്ടിയാ മതി അയാളെ നമ്പാൻ പറ്റൂല അയാളെ തോത്തിന്റെ പുറത്തും കെട്ടും വാ പോയി നോക്കാം ചാടല്ലേ ഇവിടെ ചാണകക്കുഴിയാണ് ഈ പട്ടാപ്പകല് നമ്മുടെ താടിന്റെ ഓട്ടിൽ കള്ളന്മാരാ അകത്തു പോ അകത്തു പോ എന്നെ അവര് കണ്ട ആചാരെ എന്റെ മൂവായിരം പോയി ആചാരെ ആ പശു കയറും കൊണ്ട് ഓടി ചാണക്കൂയിൽ ഏതായാലും ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾ നോക്കി ആചാരം ഒന്ന് ചുറ്റും നോക്കി അവിടെ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ തട്ടാം ഭാസ്കരന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച് നിലവിൾ കേട്ട് എല്ലാം മറന്ന് ഞാൻ ഓടിയത് ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ കർത്താവേ ചാവാങ്ങളൊരു നേരെ അവര് മയ്യത്തായ ആവുവക്കർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞമ്മൾ വിവരം അറിഞ്ഞത് പടച്ചോ നിരീച്ച മനുഷ്യന് തടുക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ ആൾക്കാരാരും വന്ന് തുടങ്ങില്ല അല്ലേ എന്തോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞേൽഫിക്ക് കിട്ടിയില്ല ടിൻഡോൾഫി സുഡോൾഫിയൊക്കെ ഇപ്പൊ അരഞ്ഞു പോയന നിങ്ങളെയും കൊണ്ട് നടന്നാലേ ഞാൻ വന്ന കാര്യം നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതെവിടെ അതൊരു പേപ്പർ എന്റെ കൈ തന്നെയല്ലേ അത് ചോദിക്കാൻ ഇതിലുള്ള ഹോട്ടൽ എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കും ഈ ഹോട്ടൽ എവിടെ എന്തിനാ ബോംബ് വെക്കാൻ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കോ അല്ല അത് അറിയുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്താണെന്നൊക്കെ ആർക്കാണ്ട് കാലത്ത് തലക്ക് സുഖമില്ലാത്ത അല്ല നിങ്ങൾ എന്നെയും കൊണ്ടേ പോവൂ ആ അതത്രേ പോവുള്ളൂ രാഘവട്ടം പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച മോനെ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരി ഇത് സൂചി കടപ്പുറത്ത് പോയതൊന്നും അല്ലല്ലോ വലിയ ഒരു ഹോട്ടലല്ലേ അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് തരാം പോരെ ഹോട്ടൽ എന്താ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ എന്റെ മോഹങ്ങൾ പോവും എന്തോന്ന് ചോദ്യമാണ് എന്റെ ചേട്ടാ 
ഈ ഗേറ്റ് കടന്ന് നേപ്പാൾ വഴി അങ്ങ് കൊയിലാണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോട്ടലിലേക്കുള്ള വഴി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്താ ദാദാ പിന്നല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ താമസക്കാരാണെന്ന് തോന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അല്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോളും കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ല എടുക്കണോ കൈ തെക്കൂരിന്റെ ഭീഷണി പെടുത്തുന്നു കണ്ട തോന്നാത്തവന് കൊണ്ട മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായടാ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണ് തോന്നില്ല പോലും എവിടെ അതെ ആ ഗേറ്റ് നിൽക്കുന്ന കുറങ്ങനുണ്ടല്ലോ അവനെ ഉടനെ പറഞ്ഞേച്ചേക്ക് അവനെ മാത്രമല്ല മാനവും മര്യാദയായിട്ട് ഇവിടെ പണിയെടുക്കാത്ത സകല എണ്ണത്തിനെയും പറഞ്ഞേച്ചേക്ക് കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നോളൂ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ രസമുണ്ടല്ലോ ഏ മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് അയ്യോ ഞാൻ അത്ര കാരണല്ല എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ട് ആള് വന്നല്ലേ ഇയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്തോന്ന് ഒന്നുമില്ല ഓ മെറുതെ പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടില്ല ഈ വയ്ക്കോ മനുഷ്യനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാതെ ഒരു നല്ല മുറിയുടെ ചാവി ഇതാകോച്ചെ റൂമൊന്നും വെക്കണ്ടില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാ മതി ഏത് റൂമിൽ നിന്ന് ഏതവനെ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് പുറത്ത് കളയാം കാശ് തന്ന് മുറിയെടുത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ വലിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിട്ട് പകരം കയറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഇയാൾ ആര് ഓ നമ്മളാര് മനസ്സിലായില്ല ഞാനിതിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആ ഞാൻ അതിനേക്കാൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളിയാ അത് കൊള്ളാം അതിങ്ങേരാ എന്റെ മുതൽ ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് തന്റെ മകൻ അല്ലടോ ഈ മഹാന്റെ മകൻ അതായത് സർവശ്രീ മുല്ലക്കൽ രാമൻ മകൻ ശ്രീധരമേനോൻ എന്ന എം ആർ എസ് മേനോന്റെ മകൻ അച്യുതൻകുട്ടി എന്ന അച്ചു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരോട് പോയി പറ അങ്ങ് ദൂരെ പുല്ലൂരാമ്പാറയില് കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി പെറ്റുപോറ്റിയ മോം വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് എവിടെ കയറ്റി കിടത്തണം എന്തൊക്കെ ചെയ്തു തരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും എന്താ വന്നേ പറയട്ടെ ഇവിടെ പലരും വരെയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്ന് മാറി നിക്കലും രഹസ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഒന്നും വേണ്ട റൂം ചോദിച്ചാൽ റൂം തരണം ഓ റൂം വേണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റവും ആ സൂട്ട് റൂമിന്റെ താക്കോലും കൊടുത്തേ വാ ലബു നമ്മൾ കേറിയപ്പോഴും നല്ലൊരു തണുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നില്ല എനിക്കുണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കോ അതല്ല പാട്ട് കേൾക്കണ്ട കുടിക്കാൻ മോളെടുക്കട്ടെ മറ്റവൻ ഏതാ വിസ്കി ബ്രാൻഡി റമ്മ് ജിന്നി വോഡ്ക നല്ല വാറ്റ് കിട്ടൂ അയ്യോ അത് വരുത്തിക്കാം തൽക്കാലം ഒരു അനക്കം കിട്ടാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പം വേണ്ട എല്ലാവരും ഓപ്പി ഇങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ അപ്പോ എപ്പോഴാ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ റിസപ്ഷൻ അല്ലേ ആ ഞാനാ വിളിച്ചോ എല്ലാ ബ്രാൻഡും ഉണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് കഴിക്കാം അപ്പോ മക്കൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കെ എല്ലാം ഭംഗിയാവും എല്ലാം ഭംഗിയാവാനാ ഞാൻ പുറപ്പെട്ട് വന്നത് ഞാൻ വരട്ടെ ഇയാൾ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് നല്ല മനുഷ്യനാ ഡീസന്റ് ആളാ ഒരു കാര്യം കുറ്റമായി ഞാൻ ഒന്ന് അയാളോട് ചോദിച്ചേ എന്താ ജിന്തോൽപിക്കാ സുഡാൽപിക്കാന്ന് അതൊന്നും ചോദിക്കാനുള്ള നേരമായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അത് കഴിക്കേ ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇണ്ടാ അതിന് തോന്നുന്നു അല്ല ഈ പോലീസുകാരുടെ തനിക്ക് സമ്മാനമൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സാഹിത്യകാരന്മാരോടും കലാകാരന്മാരോടും പോലീസുകാർക്ക് മമത കുറച്ച് കൂടുന്നുള്ള അറിയില്ലേ ആ കാരണം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇത്രക്കാർ കൂടുതലില്ലേ ഉവ്വ ഇടിയൻ മേലായുധൻ മിന്നൽ മാത്യു ഇവരൊക്കെ പേര് കേട്ട കലാകാരന്മാരാണല്ലോ 
ഒന്ന് പോടോ കാഞ്ഞിരം കുറ്റി ദയ്യക്ക് രണ്ടു പേക്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ആകെ ചെളിയാകും നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ നികൃഷ്ടമായി പെരുമാറുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനല്ലേ ആ ഒരു മതിപ്പെങ്കിലും എനിക്ക് തരണ്ടേ ശരി പോട്ടെ പ്രകാശ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളതായ നീറുന്ന ചില ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കഥ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കേൾക്കണം ലോ കാഞ്ഞിനെ കുറ്റി തന്റെ കുഞ്ഞിക്കൈത്തിപ്പിടി തിരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ പി ഇന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും മര്യാദ എവിടെ ഇരുന്നോ എന്നാ ഞാൻ ഒരു കവിത പാടട്ടെ എങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ താഴ്ത്തിക്കിടും ആ ഹലോ ആ സുമിത്രയാ ആ എന്താ വരുന്നു ചകോച സുമിത്രയാ അമ്മായിയപ്പൻ പുരുഷോത്തം പിള്ളെ എം ബി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ അപ്പഴേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വന്നിട്ട് പോണം തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ നാണക്കെടുന്നില്ലോ നാണക്ക് നീ ചോദിക്കോ കൊടുക്കടാ സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ഇന്ന ആളോട് വാങ്ങരുതെന്നൊന്നുമില്ല എന്താ ചാക്കോ ചെറു പെക്കൂടെ ഒഴിച്ചാട്ടെ അയ്യട വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കുടിക്കണോ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞതാ അതിനിങ്ങനെ വിളിക്കണോ പേടിച്ചു പോയോ ഇല്ല മനുഷ്യ ശരീരം കീറി മുറിച്ച് ഹൃദയവും കരളും കൊടലും ഒക്കെ പുറത്തെടുത്ത് കഴുകി മിനുക്ക് വെക്കുന്ന ഡോക്ടർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ എങ്ങനാ ചോറ് ഇന്ന് എന്താ ആഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച എന്റെ അമ്മോ ഡോക്ടർ വന്ന് കയറിയ ദിവസം തന്നെ അത് സംഭവിക്കും എന്താ ഇപ്പൊ അത് പറയാ തെളിച്ചു പറയാ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പ്രേതങ്ങളുടെ ഉപദ്രവൻ കലശലാവുക എന്റെ പകവതി ഈ പടവത്തെ രക്ഷിക്കണേ ആ നമ്പൂതിരിയല്ലേ ഓണയാഴ്ച കൊറേ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച കടന്നോള്ള ഇവിടെ 
ഏതെങ്കിലും ജംഗ്ഷനിലോട്ട് നിർത്തുക വേണ്ട മോനെ രാമേന്ദ്ര ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കച്ചവടമൊക്കെ മതി ജംഗ്ഷനിൽ നിർത്തിയ അവിടെ കാണുന്ന സാധനം ഒക്കെ വാങ്ങി തിന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ എന്നെ പട്ടിണിക്കിട്ടിട്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാമെന്ന് താൻ വിചാരിക്കണ്ട ഇതിലെന്താ പട്ടിണിയുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നമുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടേ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ രാമേന്ദ്ര നീ എന്നെ കുത്തുവാൻ എടുപ്പിക്കരുത് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ എന്നെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഇനിയും നീ വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഠിച്ചവനാണ് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഞാൻ കയറി അനൗൺസ് ചെയ്യും എന്റെ അമ്മു ആ അപ്പൊ ജോലി പോലെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ല ഏ തന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആളെ കൊച്ചാക്കല്ലേ അമ്മക്കോട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കേരളത്തിന്റെ മാത്രമല്ല അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ലോട്ടുകൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സിക്കിം ഭൂട്ടാൻ മേലാകയ മേലാകയ അതേ സ്ഥലം തമിഴ്നാട് മേലാകയ മാതൃഭൂമി സോറി ആള് മാറിപ്പോയി സാറിനെ പോലെ തന്നെ വേറൊരു കള്ളനുണ്ട് സോറി കേട്ടോ അയ്യോ എന്താ രാമേന്ദ്ര പ്രശ്നം പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തമാശയാ ആള് മാറിപ്പോയി അയ്യോ അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് സ്ഥലം എസ് ഐക്ക് ഗതിയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നീ പെറുപ്പിക്കോടാ സത്യമായിട്ട് ആള് മാറിപ്പോയതാ ദുബായ് കൊണ്ടുപോകാം വിസ വരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുത്തൻ എന്റെ എന്ത് കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞ് അവനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച സാറിനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പെരുമാറിയത് എന്താണോ നിന്റെ പേര് രാമേന്ദ്രൻ അരി അടിമ കണ്ണ് ഇനി സിറ്റിയിൽ രണ്ടിനെയും കണ്ടുപോയത് ഓ ഒരു സെക്കൻഡ് വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല കുഴപ്പമില്ല സാർ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എന്നെ തുലയ്ക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കും അല്ലേ ഇല്ല സാർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ ആളില്ലെങ്കിൽ പണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ആ വാങ്ങിച്ച അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് സ്ഥലം കാലി അയക്കും സാർ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല രൂപ തന്നിട്ട് ബാക്കി സംസാരിച്ചാൽ മതി മഹാഭൂർഷാസിയാണ് തൊഴിലാളികളോട് യാതൊരു കരുണയില്ലാത്ത ഇയാളോടൊന്നും ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലോ ഞാൻ ചാടും ചാടൂല്ല ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെയാണ് ഒരു സാഹിത്യകാരന്റെ വേദനകൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത അവൻ അംഗീകരിക്കാത്ത അക്ഷര വൈദികളായ ഹംകളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ഇനി ഞാനില്ല ഞാൻ ചാടും കുറെ നേരം ആയല്ലോ ആശാൻ ഇത് എപ്പോഴാ കാരണം ടിക്കറ്റ് എടുത്തോ കുറച്ചൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും തിരക്കൂട്ടല്ലേ ഇന്ന സമയത്ത് ചാടാനൊന്നും കരാറെടുത്തില്ല മനസ്സില്ല കുറെ കാലമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി താഴെ കാതറിനെ സാഹിത്യ ലോകത്ത് കാതർ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തുമോ എന്ന് ഭയന്നെത്തി ക്ലിക്കുകളും ലോണികളും അല്ല കാതറിന് നേരെ നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് താഴെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്താ സാർ പ്രോബ്ലം ദൈവ താഴെ ചാടാൻ തുടങ്ങാണെന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കാര്യത്തൊന്നുമില്ല വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫയർ സർവീസ് ചാടാൻ മരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറ എടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന നിങ്ങളും സമയത്തിന് തന്നെ വന്നത് വളരെ നന്നായി സാറേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ല എന്റെ ഉള്ളിലെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഉറപ്പുണ്ടോ ആ ഉറപ്പാണ് ഇല്ല പോലീസുകാരൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നാ ചാടോ അങ്ങനെ ചാടിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്യും ചാടില്ലേ തന്നെ ഞാൻ വെടി വെച്ച് താഴെയിടും വെടി വെച്ചിട്ട് സാറെ കൊച്ചോ
നമ്മളൊട്ടുമ്പോട്ടെ <laughs> 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 ഇഷ്ടായി പക്ഷെ വില വളരെ കൂടുതലാ അങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട ഒരാറായിരം മതി ഇതിന് പറ്റിയൊരു വിസി ആണ് അത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ബില്ല് ഒഴിക്കോളൂ അപ്പം വിലവേശലില്ല നിന്നെ കൂടെ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ കൊള്ളുമല്ലോ സാറായിരുന്നു കല്യാണമൊക്കെ വകയായിട്ട് നടന്നല്ലോ ഇടത്ത മനുഷ്യനോ കഴുതിയോ കഴുതാ ഒരു മീറ്ററെ ഫ്രഞ്ച് വേണ്ടു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്റെ മരത്തലക്കകത്ത് കയറിയില്ലേ ഈ രണ്ട് മീറ്റർ നിറക്കാൻ മെറ്റലും സിമെന്റും ആര് വരും സാധാരണ മെറ്റലും സിമെന്റും താമോദരം പിള്ളേ എല്ലാവർക്കും അയാള് തരും ആ അധിക ചെലവ് താ വഹിക്കും എന്നാ ചോദിച്ചത് അത് എന്റെ അടുത്ത് അവിടെ കാശ് തന്നെ കാശില്ലേ പിന്നെ തന്നെ പണ്ടാറടക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് എടുത്ത് തരും പറ്റിപ്പോയി ഒരു തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി സീലിംഗ് കോൺക്രീറ്റിൽ തനിക്ക് തോന്നിയത് പോലെയാണോ സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥക്ക് അത്രയൊക്കെ വേണ്ട സാർ ഡോ ഐ എസ് ഐ സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പണിയൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട ഞാനിവിടെ സൂപ്പർവൈസറായി പണിയെടുക്കുന്നത് തന്റെ തോന്നിയാസം കണ്ട് ചുമ്മാ നിൽക്കാനല്ല വൺ ടു ഫോർ പ്രപ്പോഷൻ മതി മനസ്സിലായോ മാറില്ലല്ലോ ഇല്ല പിന്നെ അതാമോദനം ഉള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് കാര്യം ഞാൻ പറയണോ അല്ല വേണ്ട പിന്നെ പറയാ ആ പറയാൻ കൊള്ള കാര്യാല് വേണ്ട പിന്നെ പറയാ ഇതൊരു മുസ്ലിം സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു ചേഞ്ച് കല്ലായിലെ മല വ്യാപാരിയായ അവറാൻ ഹാജി ഹാജിയാർക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യമാർ മൂന്ന് ഭാര്യമാർ അതെ ഈ മൂന്ന് ഭാര്യമാരിലായി നാലാൺമക്കൾ ആദ്യ ഭാര്യയിൽ ഇരട്ടവറ്റ രണ്ടാൺമക്കൾ ഹസ്സൻ റഷീദ് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഹനീഫ് മൂന്നാമത്തേതിൽ അസീസ് അവറാൻ ഹാജിക്ക് വയസ്സായി തന്റെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മൂത്ത മകനായ ഹസ്സനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഹസ്സൻ കൂപ്പിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ സോറാബി വരുന്നു പ്രശ്നമുണ്ടാവുന്നു എന്ത് പ്രശ്നം 
പറയാം പറയാം അതാണ് കഥയുടെ മെയിൻ ത്രെഡ് പണ്ട് ഹാജിയാരും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയും കൂപ്പിൽ നിന്നും ജീപ്പിലേറി താമരശ്ശേരി ചുരമിറങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ജീപ്പിന്റെ ടയറിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു ദ്വാരം വന്നു വണ്ടി ഒന്ന് പാളി ഭാര്യയുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലം വലിയൊരാപത്തിൽ നിന്ന് ആചാര രക്ഷപ്പെട്ടു എങ്ങനെ കൈയിന്റെ ചൂണ്ടു വരലുകൊണ്ട് ടയറിന്റെ ദ്വാരം പൊത്തിപ്പിടിച്ച് വണ്ടി വീൽ കറങ്ങണതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് 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 ആ സ്ത്രീ ചൊരക്കി ആചാര രക്ഷപ്പെട്ട് അന്ന് ആചാര അവർക്ക് ഒരു വരം കൊടുത്തു വരോ അതെ അതായത് വാക്ക് വാക്ക് എന്നാ വാക്ക് എന്താണ് ഞാൻ പറയട്ടെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനും അനീഫയെ വീട്ടുപരണ ഏൽപ്പിക്കാനും ഇടോ രാമായണം കട്ട് കള്ളക്കഥ ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും തനിക്ക് തൂങ്ങി ചത്തുറോ കാഞ്ഞിര കുറ്റി പിന്നെ ഞാൻ കുറന്നാൾ ഇനി എന്ത് കഥ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോട് മാത്രല്ല അത് കേട്ടാ നിങ്ങൾ അതും കേട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് കാരണം അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നോവലിന്റെ ചെറിയ ടച്ച് തോന്നും വേറൊന്നല്ല വെറും മുന്നൂറ് രൂപക്ക് വേണ്ടി തമ്മ തമ്മിൽ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ വിപ്ലവകാരനെ കുരിശിലേറ്റ് കൊന്ന കഥ കർത്താവേ കളിച്ച് കളിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ ശരീരം തൊട്ട് കളിക്കരുത് ഹിന്ദോ ക്രിസ്ത്യാനോ മുസ്ലിമോ ആരായി ഞാൻ എന്റെ ഭാവന നിർത്തി എന്റെ ഭാവന ബൈബിൾ കട്ട് എഴുതി രാമായണം കട്ട് എഴുതി ഇനി എന്നാണ് ഖുറാൻ കട്ട് എഴുതി കാണാൻ പ്രകാശേ ദേ ആരാ വന്നിരിക്കണേന്ന് നോക്കി ഇതാര് കാഞ്ഞിരം കുറ്റിയോ ആകെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി സോറി ഞാനിപ്പോ കാഞ്ഞിരം കുറ്റി അല്ല ഇടക്ക് വെച്ച് പേരൊന്നും മാറ്റി അതെന്താ അതായത് ഈ കാഞ്ഞിരം കുറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു അല്പം കയ്പില്ലേ ഉണ്ട് എന്റെ കൃതികളിൽ ഉടനീളം വായനക്കാർക്ക് ഈ കയ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടു അത് കറക്റ്റാ വായനക്കാർ നന്നാവാത്ത കാലത്തോളം ഈ സാഹിത്യ ലോകത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുത്ത് നിർത്തി അമൃതം കാതർ എന്ന പേരിൽ പുതിയ മേഖലകളിലേക്കാണ് എന്റെ കാൽവെപ്പ് അതെന്താ ദുബായിലേക്ക് പോവാണോ നിരൂപണം അധ്വാനം അതിനാണ് അധ്വാനം എഴുത്തുകാർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഭാര്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് അതിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിരൂപണം എഴുതാന്ന് ചില്ലറ പണിയാ പഴയ പോലുള്ള പണിയാണോ ഇത് വലിയ റിസ്ക് പിടിച്ച പണിയല്ലേ മൂന്നത്തേക്ക് നല്ല പെടകിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ പെടട്ടാ ഞാൻ എന്താ പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ വന്നാ പോക്കി തന്നെ മറന്നു കൊടുക്കാ എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് വർത്താനം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പാരാന്ന വിചാരിച്ച് താൻ എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണെന്നറിയോ ഞാനവയുടെ അവാർഡ് വാങ്ങിയ യമ്പിയാരാ അയാളുടെ പുതിയ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ അതിന് പോവുക അതെ ഫോണ് വഴിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ തൊള്ളേ കൊല്ലാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞ ആളെ വേപ്പെട്ടു തരുന്നു ഇതേ ഒന്നരാണ് എന്റെ ക്യാമറയും തൂക്കി നാട് നിങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നടന്നിട്ട് ദൂരദർശനം പറ്റിക്കുന്ന പണിയല്ല മനസ്സിലായോ ദൂരദർശനെ പറ്റിക്കാൻ നടക്കണെന്ന് നിന്റെ അച്ഛനാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ ഉറപ്പിന്റെ പുറത്താ ഞാൻ കാറ് വാങ്ങുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ കാറ് കണ്ടീഷനാ ആ കോളനിയില് എല്ലാവർക്കും കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ആർഭാടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ജീവിതല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യക്കും മോൾക്കും ഇത്തിരി ലക്ഷർ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാള് വേണല്ലോ അതെന്തിനു എന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനേ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു ഡ്രൈവറിന് സാറേ നാല് കൊല്ലം മധുരാശിയിലെ ടാക്സി കൊടുത്ത കയ്യാണ് പിന്നെ ഒന്ന് വേഗം വരൂ എത്ര നേരമായി കാത്തിരിക്കണു വിശക്കണു നല്ല ഭയങ്കര ആവി എണീക്ക ഡ്രൈവർമാർക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് രാമേന്ദ്ര അല്ലച്ച ആ തെങ്ങിനും കൗങ്ങിനും ഒരേ പോലെ തളപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പുറത്ത് പോ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെയാ ഞങ്ങൾ എന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം അടുത്തടുത്താണ് അവിടെ ഇയാൾ എന്റെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു തന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ആ അടിമക്കണ്ണാ നീ എന്നും ഇതിന് നന്ദി ലോനായിരിക്കണം ഇവൻ എന്റെ മോനായതുകൊണ്ട് പറയല്ല ഇതുപോലൊരു മുതലാളി എന്ന് എനിക്ക് തപസ്സിരുന്നാ കിട്ടില്ല തൃശൂലാന്ന് മാത്രോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മുതലാളി ഭൂലോകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തു പോകും ഒന്നെങ്കിൽ പാർട്ടി പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും 
നീ വന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ ബഹളോ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണോന്നും പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെണ്ടായാലും ഞാനിവിടെ നൽകൂല പക്ഷെ ആൾക്കാരെല്ലാം ബുദ്ധിയുള്ളവന്മാരാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് തൽക്കാലം ഡ്രൈവറായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കരുതി ഓവറാക്കരുത് ആളുകളുടെ അങ്ങോട്ടിടും ഇങ്ങോട്ടിടും തന്നെ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും ശരി ശരി വണ്ടി വിട് വരുന്ന വീട്ടിലോട് കമ്പി അടിക്കായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എയർപോർട്ട് വരായിരുന്നല്ലോ അത് പിന്നെ അച്ഛനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാ നീ അങ്ങ് വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ മോനെ ഏ അമ്മക്ക് തോന്നുന്നതാ ഏതിന് ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല അവള് പറയട്ടെ മക്കളെ കുറഞ്ഞാൾ കാണാതെ ആവുമ്പോ ഏത് അമ്മയും പറയും അതൊന്നും അല്ല എന്റെ മോനെ കണ്ടാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ലേ ആ രണ്ട് പെട്ടിയെടുത്ത കാത്തേക്ക് എന്താത് അത് പെട്ടിതായ എത്ര നിസ്സാരായിട്ടാവും പറയണത് രാമേന്ദ്ര ഇവനൊക്കെ പിരിച്ചുവിട്ടേക്ക് വേറെ നല്ല ഡ്രൈവർ വെക്കാം രാമേന്ദ്ര തലയാള് അച്ഛൻ ഇതോ അടിമേ ആ പെട്ടി സൂക്ഷിച്ചെടുത്ത് അകത്ത് വെച്ചേക്കൂ അടിമയോ ഇപ്പോഴുണ്ടോ ദുബായിലൊക്കെ ഈ അടിമ കച്ചവടം എടാ വാങ്ങുമ്പത്തിന് തണ്ടും തടിയുള്ള അടിമ മേടിച്ചൂടെ ഈ അസ്ഥി കൂടെ എന്ത് പണിയെടുക്കാനാ എന്താണോ ഈ കാണിച്ചത് അതിൽ ഉടനെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ത് പണിയാണ് ചെയ്തത് എഴുതു പടം എടുത്തോണ്ട് പോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം ഇതേ ഒന്നിഞ്ഞ് വന്നേ ആ അതാ വരണു അടിമ പണ്ടിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് എന്നീ അടിമ കേണേ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നേ അയ്യേ അത് അച്ഛൻ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇമ്മാതിരി വിവരക്കേട് എന്റെ അടുത്ത് എടുക്കരുത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ കിട്ടൂല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് വേറെ മെടുക്കുള്ള ഡ്രൈവറും കാർ നോക്കിയോ ഞാൻ വയ്യാൻ ദേ എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന തൊടുവിൽ കാല് മാറരുത് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ജാറ കാണിക്കണമെന്ന് അന്നോട് ജാറ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ സഹിക്കണോ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഇണ്ടായ ഞാനും നോക്കാം അടുത്ത പണി പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂല പതുക്കെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ജോലി ശരിയാവുന്ന വരെ എങ്ങനായാലും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം നിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് കിടക്കട്ടെ രാമേന്ദ്ര കാറിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടേ കാല് വരുത്തുവേ ഒന്ന് ഞെക്കുവാനെ ഒന്ന് തിരുമണോ ഇപ്പൊ തിരുമണോ ഇനിപ്പൊ കാല് വരുത്താൻ നാലഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുമ്മല് ഞെക്കിന് ഞെക്കോ ശബ്ദം വേണ്ട തിരുമാക്ക് കാലിന്റെ മസില് കയറൂ ഈ ചെണ്ടക്കമ്പിലാണ് ആ മസില് അയ്യോ സുഖമായിട്ട് ഇന്ന് കാറ് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആണോ ഓട്ടോ ചേച്ചി പിന്നെ വരാം ഒന്ന് ആ ഞങ്ങൾ തല്ലാൻ മതിയെന്ന് ഇപ്പോഴാ ഇത് നമ്മുടെ കാറാണ് സുഖേട്ട അയ്യോ എനിക്ക് സന്തോഷായി മുളയിൽ നമ്മുടെ കാറാ എന്തിനാ ഗേറ്റ് ഓർക്കുന്നേ അകത്ത് കേറ്റണ്ട കുറച്ചേരം വെളിയിൽ കിടക്കട്ടെ 
പിന്നെ ഒരുമാതിരി വണ്ടിയൊന്നും മാരുതി പിന്നെ മറ്റുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് കിട്ടി ആകാശത്ത് പോയിട്ട് നിക്ക താൻ ഏതാ ഈ തല്ലിപ്പൊളി വണ്ടി എഞ്ചിനീയറുടെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാൻ വന്ന ബ്രോക്കർ ആയിരിക്കും ബ്രോക്കറോ ഞാനോ ആരാ എഞ്ചിനീയർ ഒറ്റയടിക്ക്ഷാക്കിക്കളയും എന്ത് കാലാട്ടെ അതാള് വീട്ടിൽ മതി എന്നാലും ക്ഷമിച്ചുകള മേസ്ത്രീ വണ്ടി എടുത്ത് അകത്തോ എന്നിട്ട് കാലത്ത് വാ എനിക്ക് ഉടനെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റി ഈ മാതിരി ആളുകൾ നമുക്ക് പറ്റൂല 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 ഹലോ എങ്ങോട്ടാ ആരാ ആരാണെന്ന് അപ്പുട്ടൻ താമരക്കുളം പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആട്ട് സാറന്മാർക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അമ്പലി ഒന്ന് കാണണം ഇവനാണ് സർവ ചെലവും കൊടുത്ത് അവളെ പഠിപ്പിക്കണേ അതെ ഇപ്പൊ തന്നെ രൂപ പതിനയ്യായിരത്തി ചില്ലുവാനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അമ്പലി ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത് ആകാശത്തെങ്ങാനും പോയി തപ്പ് ഇപ്പൊ എത്തുവാൻ പറ്റില്ല എന്തോ ആളാക്കിയതാണല്ലേ നല്ല തണ്ടും തടി ഉണ്ടല്ലോ കേടാക്കണോ അപ്പൊ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയിരിക്കും അല്ലേ മര്യാദക്ക് പോയില്ലെങ്കിലേ തടി കേടാവും ഓ പോയിക്കോ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് അയക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അമ്പളിയെ കാണാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ അമ്പളിയെ കണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലും തടയാനോ പിടിക്കാനോ വന്നാൽ നേരിടാൻ ഒരു ഉശിരി വേണ്ട മണിയാ ഉശിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നല്ല ഉശിര സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പകുതി സോഡയ്ക്ക് പകുതി മച്ചവൻ അന്ന് അമ്പിളിയും കൊണ്ട് മാധവട്ടം കോളേജിൽ വന്നല്ലേ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അതാ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് അന്ന് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ആഫീസ് വരെ പോയതാ പോയ വഴിക്ക് ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്നഞ്ഞ അടയാളം നോക്കി വെച്ചതാ അതിപ്പോ എവിടെ ഏ വെറുതെ വേണ്ടോ മര്യാദക്ക് പോയി അമ്പിളി കണ്ടുപിടിക്കേ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പുളിവാകെ രണ്ട് ചീമ കൊന്ന് ഏവിടെ അതെ നമുക്കും അന്വേഷിക്കാം കാഴ്ചകളും കാണാം വാട ഹലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തി പതുങ്ങി നടന്നാൽ സേറ്റ് അടിക്കാൻ വന്നാന്ന് വിചാരിക്കും ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മുറി കയറി ചോദിക്കാം അത് വേണോ വേണം ചോദിച്ചാലെന്താ തൂക്കിക്കൊല്ലൊന്നുമില്ലോ വരുന്നത് സാർ ഞാൻ അപ്പൂട്ടൻ ഞാനാണ് പണം മുടക്കി അമ്പിളിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അമ്പിളിക്ക് മാനസികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാനാ വന്നത് ഇത് ക്ലാസ് റൂം ആണ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ക്ലിയർ ഔട്ട് നീ പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലാണ് മൂപ്പര് പറയണേ അതിന് സാർ ഇത്ര ചൂടാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാ പോരെ സാർ പെമ്പറി നേരത്തെയായിട്ട് വീട്ടിൽ വഴിക്കിട്ട വന്നല്ലേ പോവാം അമ്പിളി ഇവിടെ ഇനി വാദ്യാരന്മാരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്പിളി എന്ന് പേരിട്ട് തുറക്ക വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കാം അമ്പിളി വിളി കേൾക്കും ഇറങ്ങി വരും ആ അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ എന്നാൽ ഇക്കായും പക്കത്തിന് ഈ വഴിക്ക് പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം അമ്പിളി അമ്പിളി വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അമൃതാഞ്ജനം പുരട്ടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുളിച്ചോ ആടാ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു കേട്ടാൽ എല്ലാ അടവും നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്ന വായിച്ച് രസിക്ക് നിന്റെ വീരകഥകൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്നക്കള്ളി തന്നെ എസ് ഐ എ മർദ്ദിച്ചു രാമേന്ദ്രൻ അടിമക്കണ്ണ് എന്ന് പേരായ രണ്ട് ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാർ ചേർന്ന് സ്ഥലം എസ് ഐ വീരഭദ്രനെ ഏതോ മുൻ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ നടുറോഡിലിട്ട് മർദ്ദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 
കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് താക്കീത് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു പോരെ ഇനി ഒരു താക്കീത് കൂടി താങ്ങാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തോണ്ട് പറയാണ് എന്റെ പൊന്ന് രാമേന്ദ്ര നീ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയി തരൂ അതിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ മുതലാളി അല്ലേ അതെ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളിയായ എന്നെ തല്ലു കൊള്ളിക്കാതെ നോക്കേണ്ട കടമ മുതലാളിയായ നിങ്ങളുടേതാണ് ആണോ ആണ് അതാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നിയമം ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ അല്ല രാമേന്ദ്ര ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തല്ലു കൊണ്ട മനുഷ്യനാണല്ലോ അല്ലേ അതെ എനിക്ക് ആര് പിടിച്ചു തരൂ നിങ്ങൾ മുതലാളി ഞാൻ തൊഴിലാളി പിടിച്ചേ പിടിച്ചേ നമ്മളെ യൂണിയനിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഒന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടി അറുപതിനായിരം രൂപ മറ്റേ നേതാക്കന്മാരുടെ കൈ കൊടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എനിക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ പടച്ചോം കാത്ത് അപ്പൊ നീ ഇന്ന് തന്നെ പോവല്ലോ രാമേന്ദ്ര എന്നാലും നിന്നെ എത്ര പെട്ടെന്ന് പിരിയേണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ കരുതിയില്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോവായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയും ഇനി സമയം ഒട്ടും പാഴാക്കണ്ട നിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാ വാ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓടി പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തിനാ ഓടിപ്പോണേന് ബസ്സിലായിക്കൂടെ അതിനുള്ള എന്ത് അല്പം എന്നാലും ഞാൻ വായിച്ചോളാം എന്തേ അതല്ലിക്ക ഞാൻ ദുബായി പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കവിടെ ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം വീട്ടാനുള്ള പണമായിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ ജന്മത്ത് നിനക്ക് നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഇല്ലാന്ന് സാരം പോകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കടക്കാരോട് മുഴുവൻ കാശില്ല എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാ കാശില്ല എന്ന് പറയരുത് കടക്കാരോട് ഒട്ടും പറയരുത് എന്നാ കാശ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഒരു ഒറ്റ ഒരുത്തൻ നിന്നോട് കാശ് ചോദിക്കൂല അതെങ്ങനെ രാമേന്ദ്ര നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നീ രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറയാണ് അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾ കാര്യം പറ അതായത് നീ ദുബായിലാണെന്നല്ലേ അവരുടെ വിചാരം അതെ അപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്ന് ചെല്ലണം അത് തന്നെ അവിടെ ചെല്ലണം എന്നിട്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് തട്ടി വിടണം അതേറ്റ കടക്കാരെ മുഴുവൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും പിന്നെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ നിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ സംഗതി കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒന്ന് ഏറ്റി കിട്ടണം അതൊക്കെ നിന്റെ മെടുക്ക് പോലെ ഇരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി താനും തന്റെ കാറും എന്റെ കൂടെ വേണം ഇന്റെ അല്ല എടാ പറയ ഒരു റൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ തന്നെ ചാമ്പുക അടിമക്ക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൈ വെടിയരുത് നീ കൈ എന്ന് വിട് നിങ്ങൾ എന്റെ മുതലാളിയല്ലേ രാമേന്ദ്ര നീ ഒരു കാലത്തും എന്നെ വെറുതെ വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ ഇല്ല എന്താ കുഞ്ഞിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വന്നൂടായിരുന്നു ബസ് പിടിച്ചു ഇവിടെ എത്തണ്ടേ സാർ എന്നാ പോവല്ലേ സാർ മോളെ നമുക്കിന്ന് കാറിൽ സ്കൂളിൽ വിടാ സുഖേട്ടാ ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോവാ അവളുടെ ആശയല്ലേ സമയമില്ലേ ഇറങ്ങി
മൂക്കൊന്ന് അളവ് എടുക്കണം ഉടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ബാഗ് ാണ് <laughs> 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 മണിയും ദാസൂട്ടിയും വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് ഉറക്കത്തിന്റെ ശരി അവൻ ഞെട്ടി ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നോളും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഉറങ്ങിയത് എന്താ അല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് രണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച സമയങ്ങൾ എന്ന് നീ വാ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല പറയും അവൻ ഒരു നീണ്ട യാത്രയും കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട് നോക്കി പോയും പിള്ളേ രാമേന്ദ്ര നിനക്കിപ്പൊ ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടല്ലേ നിന്നെ പുറത്തു വെച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാം അടിമക്കണം ചെയ്ത് നന്നായി ഇനിയും വരും ഓരോരുത്തര് ഇതുപോലെ പറ്റിക്കൂടാൻ ഒരു ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് അടുപ്പിക്കരുത് അതിപ്പോ പ്രത്യേകം പറയാണ്ടോ ഇവരാണ് കളരി വരുത്തിയതിന്റെ ഫലം ചെയ്യ ഒരുത്തരെ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ അവരെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിണക്കി വിടണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാ പിടിച്ച് മടി കയറ്റിയിരിക്കോ അവർക്ക് നിന്റെ കൊങ്ങൊക്കെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാട്ടെ നെന്റെ ഈ പത്രാസിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിൽപ്പ് അത് പൊളിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നെന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വരെ നിന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ ഈ ജാഡ പിടിച്ച് നിന്നേ പറ്റൂ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് റെഡിയാവുന്നു നമുക്ക് അർച്ചന നേരെ പോയി കാണണ്ടേ പിന്നെ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യൂണിയന്റെ ആളാണെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞേക്കരുത് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിങ്ങെന്നും പറഞ്ഞോളാം ഒരു നേതാവിനോട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അയാളെ കയ്യിലെടുക്കാനാ അതുപോലെയല്ല അർച്ചന നായരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഈ രാമേന്ദ്രൻ രണ്ടേ രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ചാക്കോച്ചാ നിങ്ങളല്ല പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ടി വി സീരിയലിനല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നാ തട്ടിക്കളയാമെന്നും ഇതാ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കാണ് തീരെ നേരമില്ല പിന്നെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചാക്കോച്ച ഞാൻ പിന്നെ വരാം ഒറ്റയ്ക്കിട്ട് പോരുത് സീൻ നമ്പർ വൺ പകൽ ദൃശ്യം തുടങ്ങുന്നത് വിശാലമായ വായിക്കണ്ട ചുരുക്കി പറഞ്ഞാ മതി ഞാനും അത് ആലോചിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞതാ ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിങ്ങലായി ഒരു മധുരിക്കുന്ന വ്രണമായി ഈ കഥ കുടിയിരുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറയായി ഉദ്ദേശം എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടാവും വർഷങ്ങളോളമായി കടൽ ആഴി അലയാഴി കടലമ്മയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഒരുവറ്റം മുക്കുവരുടെ കഥന കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആവിർഭാവനം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയാണ് അച്ചങ്കുഞ്ഞി അച്ചങ്കുഞ്ഞിന്റെ പതിനേഴ് വയസ്സ് പ്രായമായ സുന്ദരിയായ ഒരേ ഒരു മകളാണ് എൽസമ്മ ഈ എൽസമ്മയെ പ്രാണന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന സുമുഖനും സുന്ദരനുമായ 
ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അഷ്റഫ് ഈ അഷ്റഫിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് പണമായും വള്ളമായും വലയായും ധാരാളം സഹായങ്ങൾ നേടി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വള്ളം നിറയെ മത്സ്യം കൈ നിറയെ കാശ് ഇതെല്ലാം വന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ കുഞ്ഞാളാകെ മാറി ആ ചാകര കാലത്ത് അടുത്ത കരയിൽ നിന്ന് വള്ളം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് കരുത്തനും മുരടനുമായ ഒരു യുവാവ് ഈ കരയിൽ വന്നെത്തി പളനി അങ്ങനെ കുരച്ചൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് മോളെ തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തേ മനസ്സിലായ പ്രകാശന് ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ ഹൃദയം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഒരു നിരാശ കാമുകനായിക്കൊണ്ട് ഈ അശ്രം ഇതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അനുഭവമാണ് മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു രചന സൃഷ്ടിച്ച് വളരാൻ ഇവിടെ അനുവദിക്കൂല അല്ലേ എന്ത് എഴുതി കൊണ്ടുവന്നാലും അത് തകഴിന്റെ ജംഷീന്റെ ബഷീറിന്റെ ഇതേ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡും വേറുള്ളവർക്ക് വേണം കൊണ്ടേ കാണിക്കാൻ എന്റെ അടുത്താണ് തെറ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ച എന്നെ ചവിട്ടണം പണം ഇല്ലാത്തവും പിണാന്ന് ഇപ്പൊ സാറിന് മനസ്സിലായത് ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ രക്തം തിളക്കുന്നു അവര് കാശ് കൊടുത്തില്ല ഇനിയും നാറും സാറേ ആയിരം കൂടം പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കൂടം വെള്ളേ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ അതൊരു തെറ്റേ അല്ല നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ ദാമോദരം വെള്ളം ഒന്ന് കാണാം സംഗതി ഞാൻ ശരിയായിക്കൊള്ളാം ഇന്ന് വരെ സത്യസന്ധമായി എന്തിന് ആർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഇവന്മാര് ബൂർഷുകളാണെന്ന് അയാൾ കാറിന്റെ അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ആത്മാർത്ഥത അയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആശുപത്രി കയറുമ്പോ ഒന്ന് കയറി വെക്കണ്ടേ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളിലപ്പെട്ട് ഞെരുങ്ങ അങ്ങനെ ഞെരുങ്ങി ചാവുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് പോയിട്ട് ആ പിള്ള സാറും ഒന്ന് കാണാം ദൈവം തമ്പുരാൻ പോലും അറിയാതെ സംഭവം നടത്താം സാറിന് ഒരു കഷ്ടകാലം വന്നപ്പോ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണോ ഈ ഇടപാട് കുറെ കൂടി നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനെങ്ങനെ അപ്പോഴൊക്കെ സാറ് വെറും സത്യസന്ധനല്ലേ ഇപ്പൊ കടം കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടി സത്യസന്ധത കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ലോഡ് അത്രേ വേണ്ടു ബില്ലിൽ ഒപ്പിടുന്നതും മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കണക്കും ഒക്കെ സാറായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല എന്ത് പേടിക്കാൻ ഏതായാലും ഇന്നൊരു സുദിന പിള്ള സാറേ ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കണ്ടേ തീർച്ചയായും എന്താ സാറേ നമുക്കൊന്നും കൂടാ ആ രാത്രി കാശിനോ ബാറില് സാറിനെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരണം ബാറില് വേണ്ട അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ചിട്ടൂല എന്തിനാ നമുക്ക് നമ്മൾ വർസൈറ്റിലാവാലോ നമ്മൾ ടെന്റ് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കൊന്ന് കലക്കി കളയാം മാത്രല്ല നമ്മൾ ലോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം വാസൂലും കണ്ണാറ്റിനൊക്കെ കൂട്ടും ചെയ്യേ അവരൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണേ അതൊക്കെ വേണം വേണം ഇന്ന